നമസ്കാരം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈകൾ സോപ്പ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സോപ്പ് വെള്ളം പലരും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സോപ്പ് വെള്ളം വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോപ്പ് വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് വൈറസുകളെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം നോവൽ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് അതായത് ഉരുണ്ടാകൃതിയിലുള്ള ഒരു വൈറസാണ് ഇവ ഇവയ്ക്ക് ഫാറ്റ് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു ആവരണമുണ്ട് ഈ കവറിങ്ങിന് പുറത്ത് നിറയെ മുള്ളുകൾ പോലെയുള്ള പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള മുള്ളുകൾ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇവയ്ക്കുണ്ട് ഈ മുള്ളുകൾ പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവയ്ക്ക് മനുഷ്യ ശരീരത്തോട് ചേർന്ന് പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിലൂടെ ഈ വൈറസുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ മുള്ളുകൾ പോലെയുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കും ഈ ഒരു രൂപമാറ്റം ഇവയ്ക്ക് ഇവയുടെ വൈറൽ മെമ്പ്രെയിന് നമ്മുടെ സെൽ മെമ്പ്രെയിനുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും നമ്മൾ വെറും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് സാധാരണ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ കഴുകുകയാണെങ്കിൽ ഈ വൈറസുകൾ ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോവില്ല ഈ വൈറസുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നിറയ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിക്വിഡ് ഫാറ്റാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കില്ല ഇവ ഒരിക്കലും വെളിച്ചെണ്ണയും വെള്ളവും ഒരിക്കലും മിക്സ് ആവില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും എന്നാൽ ഈ ഒരു ലായനിയിലേക്ക് കുറച്ച് സോപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഈ ഒരു ലായനിയിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നതായിട്ട് ഡിസോൾവ് ആവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സോപ്പിന് ടു സൈഡഡ് മോളിക്യൂളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒരു സൈഡ് വെള്ളത്തിനെയും മറ്റേ സൈഡ് ഫാറ്റിനെയും അട്രാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണ കലർത്തിയ വെള്ളവുമായിട്ട് ഈ സോപ്പ് മോളിക്യൂൾ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് വഴി ഈ വെളിച്ചെണ്ണയെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും എന്നാൽ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സോപ്പ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ കഴുകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കൊറോണ വൈറസിന് ഫാറ്റ് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കവറിങ് ഉണ്ടെന്ന് ഈ സോപ്പ് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ആ ഫാറ്റ് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള കവറിങ് അങ്ങ് നശിപ്പിച്ച് കളയും അതുവഴി ആ കവറിങ് നശിക്കുന്നത് വഴി കൊറോണ വൈറസും നശിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ കഴുകുന്നത് വഴി കൊറോണ വൈറസ് നശിക്കുന്നത് എന്നാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് സമയം എടുത്തെങ്കിലും നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകിയാൽ മാത്രമേ ഈ വൈറസുകൾ നശിക്കുകയുള്ളൂ സോപ്പ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് മുകളിൽ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ്റുള്ള സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ വൃത്തിയാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും സാനിറ്റൈസറിനേക്കാൾ നല്ലത് സോപ്പ് വെള്ളം തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വിയർപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അണുക്കളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൈറസിനെ കൊല്ലാനുള്ള സാനിറ്റൈസറിൻ്റെ കഴിവ് കുറയും അതുകൊണ്ട് സോപ്പ് വെള്ളം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ എന്ന ക്യാമ്പയിൻ നമ്മുടെ ഈ കൈ കഴുകലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൈ കഴുകേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കയ്യിൽ വാച്ചോ വളയോ മോതിരം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അഴിച്ചു വയ്ക്കുക ടാപ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷം കൈ രണ്ടും നന്നായിട്ട് നനയ്ക്കുക ബാർ സോപ്പ് തന്നെ വേണമെന്നോ ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല ലിക്വിഡ് സോപ്പാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഹാൻഡ് വാഷ് കയ്യിലെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് പതപ്പിക്കുക ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കൈയുടെ ഉൾഭാഗം നന്നായിട്ട് കഴുകുക രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കൈയുടെ പിൻഭാഗവും വിരലുകൾക്കിടയിലും കഴുകുക മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കൈയുടെ ഉൾഭാഗവും വിരലുകൾക്കിടയിലും കഴുകുക നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കൈവിരലുകൾ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം കഴുകുക അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ര
ഏഴാമത്തെയും ഏറ്റവും അവസാനത്തെയും സ്റ്റെപ്പ് റെസ്റ്റ് രണ്ട് കൈയുടെയും റെസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കഴുകുക കഴുക നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുക കഴുകുമ്പോൾ നമ്മൾ സിങ്കിൻ്റെ സൈഡിലൊന്നും തട്ടാതെ എവിടെയും തട്ടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ടാപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ മുട്ടുകൊണ്ട് ടാപ്പ് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ടാപ്പാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വലത് കൈയാണല്ലോ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടച്ച് വലത് കൈയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് അടച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇടത് കൈ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകാവുന്നതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൈ കഴുകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഭയമല്ല ജാഗ്രതയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്